de la 1.4 del Zen de Sound Zero ya está aquí. Y quizá te preguntarás, pero si nunca has traído ese juego a este canal, y yo ya, ya, la verdad es que ya lo sé, pero es que me han patrocinado este vídeo para que os presente todas las novedades de esta versión, y bueno, soy muy nueva, eh, por no decir que este fue mi primer livestream y mi primer <ríe> gameplay como tal, así que espero hacer la justicia en caso de que me equivoque, no os preocupéis, que me podéis decir, oye, pues esto era así, yo me... No pasa nada, yo escucho, pero mientras tanto estaré aquí para serviros en todo lo que pueda. Así que vamos a centrarnos en todas las novedades de la 1.4 y si no es todas, en casi todas. El Zen Last Town Tiros es el lanzamiento de Hoyoverse más exitoso alcanzando 40 millones de preregistros y aun siendo un juego que aún está en constante crecimiento y continúa sorprendiendo con actualizaciones que demuestran que quieren que funcione que siga adelante mostrando el cariño y lo mucho que escuchan a la comunidad. En caso de que estés pensando, pero no lo jugué desde la salida, lo he dejado durante X periodo de tiempo, merece la pena volver. Esa final es cosa tuya, tú decides, yo vengo aquí a contarte las novedades, a darte mis impresiones y como novata a aprender. Así que, ¿te parece si empezamos de una forma un poquito más calmada a contar las novedades? Quizá no todas porque son excesivas, eh, pero muchas de las novedades que están por venir, pues vamos allá. Me gustaría antes que nada destacar su botón de skip que además de hacer su función, te dan un breve resumen de lo que te ibas a saltar, haciendo que la jugabilidad sea más llevadera sin perder el hilo o la experiencia inmersiva. Respecto al contenido, no te preocupes porque vas a tener horas y horas de contenido, como la nueva misión de la 1.4, el capítulo 5 y las nuevas misiones de los nuevos agentes, Miyabi y Harumasa, en donde podremos llegar a conocerles un poquito mejor y ver qué se esconde detrás de esa fachada. Además de dichas misiones, las nuevas áreas disponibles, los múltiples eventos y muchos cambios y mejoras, como por ejemplo la funcionalidad de las televisiones, que aunque era algo muy característico del juego, había jugadores a los que se les hacía algo tedioso, por lo que tras escuchar a la comunidad, han decidido poner un nuevo formato en el cual podremos manejar a Eus por la cavidad como si de un minijuego se tratara, o seguir usando el formato de las televisiones normales, pudiendo activar y desactivándolo según como más te guste. Para celebrar la salida de la 1.4, vamos a recibir de forma gratuita a Harumasa, pero no te preocupes que eso no quiere decir que sea un mal personaje, ahondaremos un poquito en ello dentro de breves instantes, pero es que además de obtener el personaje gratuito, nos darán los mats necesarios para subirlos a nivel 40. Y ahora bien, ¿qué es lo que sabemos sobre los nuevos agentes? Pues aquí tienes un breve resumen y un gameplay. Empecemos por el agente más esperado, Kusini Miyabi. La más fuerte de su división es una agente gélida de grado S, fundadora y capitana de la división número 6, heredera de la espada maldita de los Kosimi. En combate, Miyabi deja Icefire a los personajes golpeados, lo cual le permite cargar rápidamente su indicador de anomalía Helio. Cuando este se llena, le permite activar golpes especiales, los Frostbites. Cuando estos golpean a los enemigos, activará Frostburn Break y consumirá su estado de Iceborne para pasar a estar en Frostburn. En este estado, todos los agentes acumularán más anomalía al golpear a los enemigos y dar otro tipo de cargas a Miyabi, los Fallen Frost. Con estas cargas, Miyabi podrá sostener su ataque básico para liberar un ataque aún más poderoso. Además, Miyabi podrá ganar también Fallen Frost al utilizar su poderosa habilidad definitiva. Pasemos a Harumasa. Harumasa, como mencioné antes, es el personaje que recibiremos gratis durante la 1.4, pero a pesar de ello, sus habilidades no dejan indiferente a nadie. Es un agente de rango S, eléctrico y de tipo atacante. En combate utilizará su arma como arco, pero también como espada. Podrá atacar a los enemigos a distancia o acercarse rápidamente a ellos para golpearlos cuerpo a cuerpo. Además, Karumasa se especializa en el uso de trampas, las cuales podrá activar utilizando sus ataques. Los enemigos que reciban este daño recibirán la marca X, con la cual, mientras exista al menos uno, Karumasa entrará en un estado potenciado en el que podrá acercarse desde larga distancia a su enemigo para asestarle un poderoso tajo. Espero que esta pequeña preview haya podido llamarte la atención. 
Hasta aquí los nuevos personajes de la versión, al menos por ahora. En esta nueva versión, una vez tengamos el nivel de confianza nivel 2, podremos invitar a una quedada a la gente que desbloqueemos. Sí, sí, como lo oyes, podremos tener citas. Por fin, ¿no? ¿Estarás pensando? Eh, pudiendo así realizar ciertas actividades con ellos, obteniendo recompensas. Cada gente tiene sus propios gustos, así que no vas a tener que preocuparte por hacer exactamente lo mismo con todos. En algunos casos tendrás que realizarte selfies, irte a tomar algo, explorar, jugar a minijuegos y más cositas. A partir de ahora podremos controlar a la gente que más nos guste o ir intercambiando para explorar nuevo herido. Así que lo único que tenéis que hacer es tener el agente desbloqueado y subir ese nivel de amistad. Así que no durmáis con ello. Tendremos también 7 nuevos eventos y modos de juego, pudiendo en algunos de ellos subir el personaje de forma momentánea a su máximo nivel para que en caso de tenerlo a un nivel inferior puedas seguir jugándolo. Junto a la defensa de Siyu llega un nuevo modo de endgame, la incursión arriesgada. A partir del primer viernes tras la salida de la 1.4, ambos modos de juego se alternarán cada semana. Por ejemplo, el viernes 20 tendremos la incursión arriesgada que durará dos semanas, y después, el viernes 27, tendremos un reinicio de la defensa de Siyu, que también durará dos semanas. En definitiva, contenido cada semana, pero que dispondremos de dos para completarlo. Durante el livestream nos mostraron también dos nuevos discos que lanzarán junto a la salida de los personajes, mostrando otra vez el mimo que les ponen a la hora de presentarlos. Además de anunciar los banners de la 1.4, ha llegado un nuevo anuncio, y es que a partir de ahora, además de ser un banner doble, tendrá una duración de 35 días, dándonos tiempo para ahorrar todo lo posible para ese personaje que tanto podamos llegar a querer. Hemos podido ver también dos nuevos bancos, el agente Gulliver de rango S y Peliabú de rango A. Contaremos también con dos nuevos logins diarios para ir ahorrando un poquito más y podremos obtener 60 películas adicionales tras el lanzamiento de la 1.4 con el código Miyabi Release. Por último, pero como dato curioso, anunciaron que abrirán tiendas de merch en el extranjero que serán temporales, en donde podremos adquirir diversas cosas del juego que en otras ocasiones no sería difícil o imposible. Durante todo el livestream se ha podido ver de una forma concisa, directa y clara todos los cambios, novedades y mejoras que han ido trayendo y dejando constante que escuchan a su comunidad. Saliendo del guión y hablando por mí, debo decir que fui una de esas personas que no le di una oportunidad desde su salida de vida a falta de tiempo. Aprovechando la promo me permití jugar y experimentar y simplemente pues pues bueno no juzgar también por mí misma eh, porque muchos apreciaban este juego porque aunque había visto cosas porque a nivel estético sinceramente siempre me pareció muy muy bonito sobre todo Jane <risa> una con sus gustos <risa> Entendí que bueno, que la historia pues obviamente tiene matices, tiene encantos, la interfaz me llamó mucho la atención por lo colorida y atractiva que era, porque al final me, me dedico a meterme en cada post en plan de a ver qué han comentado, me interesa mucho, pues es posible que no, <ríe> la verdad, pero oye, pues tiene personalidad y eso se agradece. La interacción con los personajes del entorno, debido a su personalidad y los rasgos que pueden en algunos casos llegar a ser un poco exagerados, pero lo que le da eh, un encanto bastante único al juego, eh, fue algo que la verdad es que me llamó pues, mucho la atención. Así que en definitiva tiene unos cuantos detalles que me parecen bastante, bastante lindos. Si tuviera que destacar algunas cosas en concreto, eh, en definitiva me quedo con el botón de skip, porque quiero decir, si eres una persona eh, que le gusta leer absolutamente todo, perfecto. No te pierdes eh, nada, es decir, es algo que no, no necesitas usar. Yo soy una persona nueva en este juego, así que esto es una pregunta tanto para los nuevos jugadores que quizás estén viendo este vídeo en plan de oye, pues me interesa a ver qué tiene esta chavalita de contar aquí y para los veteranos que estéis pensando lo mismo en plan de pero, pero esta qué pinta, ¿no? Eh, pues bueno, preguntaros qué es lo que os ha llamado la atención o para los que lleváis más tiempo jugando, qué es lo que definitivamente eh, destaque para vosotros de este juego. Os estaré leyendo en los comentarios. Así que dicho esto, que no ha sido poco, solo me queda decir que el ZZZ, Zenlestone Zero, 
es un juego que está escuchando a su comunidad y está en constante desarrollo. Por lo que si sientes el mínimo interés, te animo a que lo juegues y descubras por ti mismo si este juego está hecho para ti.